Kwa hiyo chimpuma yule anapouliwa na kuchomwa mafuta yake tunamuua fisi. Anachukua mifupa yake na baadhi ya viungo vingine. Wachanganye wote kwa pamoja. Kwa hiyo una unapohitaji kumchukua mtu ambaye sasa ni mkorofi amekuuzi na amekukwaza unachukua unamuita kwa jina lake. Anapoitika anakuwa kama anaota unamuita njo anapotoka nje unamgeuza pale pale kwa kutumia dawa utakaye kuwa umeweka kwenye viganja unapuliza au fahamu wake unapotea anabadilika na kuwa fisi kwa anaweza akakusafirisha hapa na biaramlo baadaye akarudi na ni wachawi wanaloga saa saba saa nane saa tisa wanaojifunza ndio wanakwenda saa kumi saa kumi na moja wanarudi anakurudisha pale lakini ukiamka mwili ndio umechoka unasema nilikuwa naota leo ninafanyishwa kazi ngumu kwa hiyo mazala yalipatikana kwa watu hao. Na pengine hebu hapo kwanza kulikuwa na sehemu ambazo mlikuwa mnashindwa pengine kuna watumishi wa Mungu walikuwa wanafanya maombi kule ama kule wote watu ha, hakuna wanaoomba na kumtegemea Mungu. Kuna sehemu nyingine tulikuwa tunashindwa kuingia. Hasa kwa wale ambao walikuwa ni ni wapendekosti. Walikuwa wanaomba kiasi kwamba ule mji unakuta umezingirwa na moto. Unashindwa kuingia, unapolazimisha kuingia basi asubuhi wanakukuta unacheza. Kwa hiyo ile miji tulipokuwa tukifika eneo tukishindwa kuingia tunapaacha. Tunafanya uchunguzi huu mji ni nguvu gani iliyopo hapo. Kwa hiyo matokeo na picha tunayopata mpaka leo wachawi wanapofanya uchunguzi kwamba huu mji una nguvu gani inakuwa ni nguvu ambayo haijerezeki. Ni nguvu ya ajabu ina maana ina maana kwamba inazunguka ina, ina alafu inapanda inashuka. Yaani iko pembe nne iko duala yani uwezo kaielezea kwa hiyo ilipokuwa inatushinda basi tuna tunaliacha. Na ile nguvu mpaka sasa watu wengi ambao ni wachawi wanaitafuta. Kujua hii nguvu chanzo chake ni kipi? Je, ni ili jina la Yesu au ni kuna kitu kingine? Kwa hiyo huwa inashinda watu wana wanaiacha. Na matokeo yake yule mchawi analeta rumazi kwamba huyu ni mchawi. Mtu ambaye aloge ana nguvu ya Mungu anaitwa mchawi mpaka leo hii. Kwa hiyo hilo linakuepo kusingiziwa kwa watumishi wa Mungu. Sasa nilipotoka pale Gamboshi nikakimbilia huko Kigoma kule ndiko niliona mambo mengi. Kule nilikula nyama za watu, damu za watu nikanywa na nikafundishwa utamaduni sasa wa kuloga hata mchana. Wakati ninafundishwa huo utamaduni na kulishwa zile nyama, unaangalia ni kama nyama ya ngombe au mbuzi. Na mtu anapokunywa damu ya mtu akala nyama ya mtu akafundisha ule utamaduni wa kuloga mchana kujinasua kwenye huo mtego wakati mwingine inakuwa ni ngumu na, na, na ulikuwa unafundishwa na nani sasa ina maana unapokwenda ukifika sehemu usika unasimamisha nguvu zako zote nguvu ya kiganga na nguvu ya kichawi unapiga fataki za kiganga na fataki za kichawi kwa hiyo fataki inapokwenda mganga anaangalia huyu ni mwanzangu anaku anafanya mawasiliano. Kwa hiyo na mtu anayeangalia ni ni kila sehemu kuna mwenyekiti wa waganga. Kwa hiyo mwenyekiti analika waganga wengine kwamba kuna mtu amekuja kujifunza uganga. Na mchawi pae, pia na mwenyekiti wake analika waganga wachawi wengine kwamba kuna mchawi amekuja kufanya nini? Kujifunza. Kwa hiyo ni muda wako kujigawa. Na unapokwenda unatambulisha kwamba mimi jamani ni mganga lakini nina asili ya uchawi. Kwa hiyo wanakupa fursa ya kujifunza vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa sababu yani ni kama mtu na mke mwenza. Yani uchawi na uganga jinsi ulivyo. Kwa mazingira hayo nikajifunza kule kula nyama za watu, kunywa damu ya mtu na kuloga mchana kwa upe. Kuloga mchana kwa upe ni kutafuta kiwiriwiri cha mtu. Ukiwepo kwenye kiwiriwiri unasimama. Unaposimama unameza kile kiwiliwili unaondoka nacho kwenda kuangalia hii nyota ni nyota ipi kwa hiyo unaifanyia kazi aiza unatumia kiganja unasema tv sasa unaiweka tv kwenye kiganja unapangusa kama ni kigoma sibuka hiyo unaangalia ni nani aliye na nyota pale unamuita kwa hiyo mtu anapotia mchana kwa upi anajikuta kuji, anakuja kujikuta kwenye mazingira ambayo akujua amefikaje pale Kwa hiyo wanapomtafuta kwa waganga au kwa wachawi taarifa inaenda kwamba huyo ni mtu wetu kachukuliwa 
kwa hiyo msi, msi waonyeshe isipokuwa wanapokimbilia upande wa pili na maana kwenye maombi sasa ndipo kuna kuwa na shida zile nguvu zinavunjika ile mtu anakuwa huru kwa hiyo anapokuwa huru sisi tunachokifanya ina maana tunampa mateso naweza akawa bubu wakachoka kuomba basi akaendelea na hali lakini wakiomba hadi mwisho anafunguka na badala yake ule moto unaleta madhara kwetu tunakuja tunaanza kuangamizwa na maana mwili wako unavunjwa kila kile kilichoko mule kwa hiyo unaanza tena mwanzo kwa hiyo walipokuwa kiingia kwenye maombi sisi tunaachilia ambaye mtu ambaye ulikuwa unajifunza kabla madhara haja kukuta na kwa hiyo hali hiyo ilipo imalishwa sasa ni karudi ukelewe ina maana kule sibuka vitendo hivi ulikuwa unafanya ni kwa muda gani uliweza kufanya kule hiyo ni mbili na nne sasa e, pale gamboshi nimeishi miezi mitatu sibuka kule pia miezi mitatu kwa hiyo na ine mwezi wa sita nikatoka nikarudi ukelewe na mlikuwa mkiwafanyia uh, watu kwa, 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 kwa watu wa aina gani yani ni mtu yoyote tu ama lazima awe na kosa ama ikuaje hapo tunalenga Asilimia kubwa tunapotafuta mtu tunatafuta mtu mwenye nyota ya mafanikio. Aiza kuna mtu anamtaka mtu kwamba fulani mimi kaniuzi. Kwa hiyo ninahitaji ninahitaji ni, ni, nimweke kwenye himaya yangu. Kwa hiyo una, unapewa hela. Wachawi ni mamilionea. Lakini hawaonyeshi na sirika ya mchawi anaweza akafa maskini. Lakini mchawi mwenzake anapokamatwa akiambiwa milioni mia usiku huo huo zinapatikana lakini mchawi ana nguvu ya kushika hela kwa sababu hela na imetengenezwa katika mazingira ya tofauti isipokuwa jini anachukua hela anakuletea mchawi hawezi kabisa kwa hiyo ni vitu ambavyo unapewa hela wewe unanunua vizimba yani dawa kwa ajili ya ku kuhakikisha ile jambo unalicheza vizuri kwa hiyo watu tulikuwa tunaangalia hata watoto wadogo kama na nyota wanapitia vijana hao watu wazima asilimia kubwa vifo vilivyokuwa vinatokea ni kwamba mtu kafa kwa pressure au kwa hajari au kafa ghafla huwezi shika mchawi kwa hiyo matokeo yake anasema bwana alitoa bwana ametoa lakini kile kitu ambacho ni kitu ambacho kimekusudiwa pasipo kuzamilia kabisa kwa hiyo lakini kwa wale watu ambao walikuwa wanafanya maombi na wako imara ilikuwa ni kuna ugumu As, mpaka leo hii kuna ugumu ambao hauelezeki kuna wengine wamesimama katika misingi ya kumtangaza Kristo lakini kumbe ndani ni umbo kondoo wale tulikuwa tunawafikia na tunafanya madhara hapo hata ukiangalia maandiko walipokuwa wanaponya watu wanasema sisi tunaponya kwa jina la ambalo Paulo na, 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 na mitume wengine wana, wanaliponya walikuwa wanasema kwa jina la Yesu sasa nyinyi mnaponya kwa jina la nani kwa hiyo ndivyo vivyo vivyo mtu anapoomba lakini ndani ya moyo wake unaangalia ni mzinzi. Ana bado ana nguvu za kichawi. Kwa hiyo unapeleka power tu pale. Kwa rais. Ina yani una unafanya chochote unachokitaka. Na hilo tukio hayo matukio tumeangalia sana ukelewe. Yapo. Baada ya kurudi ukelewe na kujiimalisha sasa mwaka mbili na, na nne sasa naanza miezi sita nikiwa ukelewe kwa ajili ya kujifunza utamaduni. Kuna maeneo kule sehemu moja inaitwa Luego kuna ma, mapango kuna sehemu nyingine panaitwa Nebuye pia kuna mapango kuna sehemu moja inaitwa Ukala panaitwa Kuchala pia kuna kuna mizimu sasa pale ya Luego panaitwa Ndebezio unaingia kuna pango pale aha pale ambapo kuna Uh, historia pale za zamani hata kwenye vitabu wameandika pale ya Luego pale. Okay. Kwa hiyo tunapoingia hapo wakati unaenda tu Luego moja kwa moja unaangalia pango ambalo linakuelekelea pale. Kwa hiyo tunaingia hapo lile pango linaenda sehemu moja ukipita hadi majini sehemu moja panaitwa Bugula yani iko katikati ya msitu wa Rubia ka kijiji kanaitwa Kaliabangi. Na kule pia kuna gamboshi wanapaita Nyeringa. Kwa hiyo ukipita hapa Luego unafika Bugula. Hiyo sehemu kali ya Bange yani Nyeringa. Kuna mnara ambao ulikuwa katikati ya msitu. Kwa hiyo kule utakutana misukule. Watu waliopotea wako kule. Kwa hiyo maisha ya kule 
na una kule anayeweza kupitia pale ni mtu yoyote Aha. ama lazima awe na nguvu mwanadamu ambaye ana nguvu hawezi akapita yani hawezi akatembea hata zaidi ya ya mita mbili mita kumi kwa sababu lile pango kuna nyoka kuna vitu vya kutisha na nigiza kiasi kwamba ni sehemu ambayo wachawi wanafanyia utamaduni wao na kuficha misukule mle lakini kama nilivyosema uh, handebezo kule ukerewe uh, ruego hapo ni makumbusho ya taifa ambapo kuna watu huwa wanaenda kujifunza mambo ya zamani yalivyokuwa na, na wanafunzi wanaenda pale na watalii mbalimbali mbali huwa wanaenda ina maana hawawezi kupata madhara yoyote ama hawawezi kuona hivyo vitu hapo unapokwenda pale Aluego ukifika wilaya ukelewe kwenda kufanya utalii lazima unakuwa na afisa utamaduni afisa utamaduni ya waye yoyote lazima anajifunza utamaduni na jiografia ya ukelewe kwa hiyo kitu anachokifanya kabla hajafanya kukupeleka pale anafanya upelelezi kwa kutumia waganga. Kwa hiyo waganga wanapelekwa pale wanapopelekwa pale wanafunga. Na mtalii ambaye ametembelea Rwego hajawahi kuingia kwenye pango kwa ndani mita mia. Anachungulia tu, anapiga picha, anarudi. Lakini ndani waliingia kwenye utemi wa wakati kuna utemi kina chifu Mataba kukumbuzia na lumbika lakini baada ya ule utimi kugawanyika na kufa na maana sasa ikawa ni sehemu ya kutunzia nini misukule kwa hiyo unapoingia pale ukienda Kaliabange unakutana kule pia kuna kundi ambalo lile kundi limetoka Kigoma watu wale wanaitwa wanonega kwa hiyo wao kazi yao ni kukamata wachawi na kuwafanya wao wengine pia kuwa wachawi kwa hiyo pale Lubia Bugula hapo ni panatisha na kuna makazi ya watu kabisa watu wanaishi na wanalima isipokuwa mchawi kama hajataka kukuua ni vigumu yani unaweza kumfanya kosa lakini hana nia na wewe ya kukuua isipokuwa anaangalia kile kitu kinaleta faida kwake nyota nyota yako ndio mchawi anadili nayo kwa hiyo anaficha mafanikio yako anaharibu kabisa na anapoharibu ina maana wewe unakuwa maisha yako ni ya kutangatanga. Sasa pale pia nilijifunza uganga na uchawi. Sasa nikaama nikaenda kwenye koo nyingine. Sasa nilipoama ile andebezio nikahamia kwenye koo nyingine ambayo ni Nebuye. Nebuye pia kuna pango ambalo watu wanajificha kule. Na lile pango linatisha kwa wilaya yote ya Ukelewe ile pango ila pili ambalo lina mambo ya kishirikina na waganga wanakwenda kutawa pale. La kwanza lipo ukala. Lakini tuanze na ile anebuye. Nilipoingia pale nikadumpia kwenye ile pango nikaonyesha fataki zangu zote mbili za uganga na uchawi kitu kilichofanyika sikujibiwa. Nikajiamini nikazama. Nilipozama nikakutana na kundi ambalo lina nguvu kuliko hata nguvu nilionayo. Kwa hiyo nikatekwa. Nikatekwa kwa muda wa siku sitini. Wazazi hawafahamu. Wakati huo bado nilikuwa sijaoa. Na, 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 na hapo ina maana ulivotekwa hao waliokuteka ni walikuwa na nguvu gani ama ni watu gani hadi kushindwa kuweza kufahamu. Yaani nilikutana na na, na, na na watu ambao wa ni mwanadamu. Lakini asili ya ubinadamu imekusha kutoweka na maana kucha zake ni ndefu nywele zake ni ndefu na ni mchafu kwa hiyo nilipotekwa nikakaa kule kwa muda wa miezi miwili na maana sasa nikapelekwa sehemu ambako watu wanaouawa kwa imani za kushirikina wanapelekwa ina maana panaitwa kuzimu lakini fahamike kuzimu ya mwanadamu na ya Mungu ni tofauti Mwanadamu akiingia kuzimu ya Mungu atoki. Ila kuzimu ya mwanadamu mtu anatoka. Kwa hiyo nikapelekwa kuzimu. Kwa hiyo kule kuzimu maisha yote ni, 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 ni kutoka kwenda kuua, kusababisha ajali, kunywa damu za watu, kuleta nyama ya watu na kufanya mauaji. Sasa nilichojifanya nikawa ni mpole. Na maana sasa nguvu yangu ile imetekwa, imefungwa nikawa ni mpole sasa nikajifunza pia nikapata marafiki ambao ni vijana 
nikaanza kujifunza utamaduni wa pale. Baadaye nikawa ni mfungo ambaye ni huru. Sasa hapo ni mwezi mmoja umeisha. Baada ya kuwa mfungo huru na mtiifu nikapendwa na mkuu wa eneo lile. Hasa ndiye akanifundisha. Ina maana yeye ndiye sasa aliyenipa mbinu za kuweza kuenda sehemu yoyote pasipokuleta madhara na kuvunja hata nguvu nyingine iliyopo kwa waganga nika pokea ile nguvu ina maana wanakuambia tunakupa toba ya kiganga nikawafundisha nguvu yangu yote pia wao wakanifundisha nguvu yote kwa hivyo hivyo kuja kukutana pamoja kukawa na nguvu nyingine ambayo ni ajabu kwa hiyo naibuye pale ambako sasa lime, limejengwa mitambo za mashine ya kusukuma maji nikazaa machini nikapelekwa hadi ukala chini yani wanapaita kuzimu kule ziwani kuna watu wanaishi majini huko kuna miji ya watu na wanautawala kuna diwani kuna mbunge kuna mkuu wa wilaya kuna mkuu wa mkoa mpaka kuna rais huko chini majini. huko chini serikali kabisa ni serikali kabisa ambako sasa ni, 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 ni kuzimu ya mwanadamu na kuna mifugo kuna usafiri kwa hiyo tumeingia kule panaitwaje huko yani pa wao wanapaita kwamba ni, ni, ni ulimwengu ulimwengu wa pili kwa hiyo ulimwengu wa pili huu uko chini ya maji na wana mifugo kabisa ngombe sasa kule wao wanawatesa wavuvi wanatesa vyombo vinavyosafiri majini wanasababisha ajali wavuvi wanaweza wakafika sehemu wana, wanavua wakaangalia vitu vikaibuka majini watu wamesimama juu ya maji wao hawapigi kelele matokeo yake wanaua samaki wengi lakini ili wavue samaki wale lazima watupe nanga sasa nanga inapo wanapoitupa wanasababisha wana, mtumbi usiende mbele wala nyuma kwa hiyo ungoaji wa nanga ndio naweza shida kwa hiyo kama akiwa ni mjanja atakata ile nanga na kama si mjanja atayezamilia kwa hiyo atakayezamilia harudi ina maana ile nanga unakuta imenaswa imewekwa mawe kwa hiyo akienda kuingoa ina maana wanamshika wanamweka huko huko kwa hiyo wanasema fulani amezamilia amekufa amekufa kumbe yuko kule anaishi na maisha yake sasa yanahamia kule kwa hiyo kwa mazingira kama hayo watu wengi ambao ni wavuvi wanapotea hawapatikani wanaishi kule wako hai na anafika kule anaoa na anapata eneo lake kurudi ndo haiwezekani kurudi ina maana kurudi sasa kutoka pale labda mpaka uwe na nguvu ya kiganga na ile nguvu ya kichawi kwa nguvu ya roho mtakatifu na maombi vipi kuna uwezekano wa kurudi lakini mpaka kuweko na yale maombi ya mnyororo kwa sababu wanapohomba watumishi wa Mungu na lile jopo liloko kule linakaa wao wanachokifanya wanajoka anaachama ile joka kazi yake ni kumeza maombi kwa hiyo maombi yako kama yana pawa yanamezwa yanapomezwa ina maana mnasubiria majibu kwa hiyo matokeo yake watu wengine wanatumwa kwa ajili ya kuja kwa wana maombi mwana maombi anapokuwa naomba wakati mwingine analetewa ile hali ya uchovu yuko kanisani anaomba lakini anasinzia anaomba anakata tamaa kwa hiyo huwa tunasababisha walikuwa tunasababisha sana ile hali na ikifikia hatua unaingia hata kanisani kwenda kuangalia ile kanisa lina nguvu gani na nani ni muombaji kwa hiyo tunazoofisha nguvu ya maombi tunapo zoofisha ina maana inaweza ikapita miezi mitatu pasipokufanyika maombi paka mtu mwingine afunuliwe sasa tufanye maombi kwa hiyo kwa point hiyo ina maana watu wengi walikuwa wakipata shida. Tulipokuwa sasa tunatafuta tuna mtu ambaye anaomba. Kanisani tulikuwa tuna sisi tunaingia. Bwana sifiwe tunasema kabisa. Na unaomba wakati mwingine unaiga mpaka hata kunena kwa lugha. Na unanena kabisa. Nasema huyu kabisa yuko rohoni kwa sababu umeangalia lile kanisa lina nini? Nguvu. Kwa hiyo unachokifanya unavunja ile nguvu ya pale kwa kuzofisha wanaohomba na kikubwa unapeleka msaada makanisa mengi kwa miaka 2004 ukelewe yalikuwa ndio yanaingia kwenye mchakato wa ununuzi wa vyombo kwa hiyo ukipeleka 
lakitano wanakupanga hata nafasi kabisa kwamba wana wewe mwenye kitu vijana kwa hiyo unakuwa mle kama chambo kwa hiyo unapoliteka lile kanisa ina maana unapewa uongozi mwenye kitu wa vijana au msibu wa kanisa kwa hiyo kazi yako wewe unaingia mle kama chambo lengo na nia ni kuhakikisha kwamba unawateka wasichana kwa urushia majini jini kama jini watu wengi wanashindwa kuelewa jini dipoje wanatofautisha jini na na mwana wa jini jini ni kitu ambacho ni moto ni kitu ambacho akionekani lakini mwana wa jini anaonekana akiwa na kwato kwa lugha ambayo imezoeleka wanamuita lowani kwa hiyo anakuja kwa wanadamu anasema nimeonana na jini lakini jini ni moto ambao aufi isipokuwa unafungiwa tukiziwizini kwa nguvu ya watu wanaoomba lakini mwana wa jini anakufa na yeye maisha yake ni ziwani barini au makabrini kwa hiyo tulikuwa tunawatupia vipande vi, vi, vi vya majini kupitia vitu wanavyopenda